Oke, okay, halo semuanya apa kabar? Uh, selamat datang semuanya. Oke, okay? uh, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk cerita kalian ya, cerita Gemini, uh, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal uh, 13 November sampai dengan 19 November 2023. Oke, okay? uh, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam uh, semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, okay, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, okay, yang pertama ada kartu 7 tongkat, terus 9 tongkat, 5 cawan, Ace of Cups, 6 koin, 10 koin, Page of Wands, Judgment, dan tema kalian minggu ini kartunya Queen of Swords ya. Oke, okay, terus by the way, di bawahnya ada kartu Page of Pentacles ya, yang melambangkan proses belajar ya. Jadi ceritanya Gemini, beberapa dari kamu untuk minggu ini memang lagi butuh waktu untuk mempelajari ulang ya. Mungkin lagi ingin mempelajari ulang langkah dan rencanamu terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan. Bagi yang lain lagi mempelajari hal-hal baru, mempelajari skill baru, pengetahuan baru yang bisa nanti kamu gunakan uh, ke depannya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempelajari semuanya terlebih dahulu sebelum mengejar sebuah target ya. Apalagi lihat di bawahnya ada kartu The Full, lembaran baru nih. Jadi intinya ada sebuah hal-hal baru baru lembaran baru yang ingin kamu mulai coba lakukan dalam minggu ini dan semuanya itu masih akan kamu pelajari ulang terlebih dahulu dengan kombinasi kedua kartu ini ya bagian lain jangan lupa kartu page of pentacles juga melambangkan ini ya kabar baik jadi sepertinya ada juga yang tiba-tiba justru akan mendapatkan sebuah kabar positif untuk minggu ini ya lumayan bagus energinya oke okay, uh, di bawahnya lihat ada kartu tiga koin dan temperance jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang sagittarius ya Oke, okay, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada usaha nih untuk membangun kehidupan kalian Gemini ke arah yang lebih baik tentunya. Tiga koin. Misalnya mungkin lagi membangun keluarga, membangun uh, hubungan cinta dengan seseorang, mungkin lagi membangun karir, bisnis, dan lain-lain. Dan semuanya itu telah kamu lakukan dengan perlahan-lahan akhir-akhir ini. Temperance ya, menggunakan langkah pelan-pelan, ya, selangkah demi selangkah untuk membangun target kehidupan kalian. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, okay, jadi intinya sekali lagi, dengan kartu Page of Pentacles, aku lihat minggu ini memang ada proses belajar yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan. Nah, bagi yang lain mungkin dikarenakan ada sebuah kabar baik ya yang akan kamu terima nantinya. Oke, okay, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Queen of Swords, si Ratu Pedang. Ya, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, okay, jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kamu untuk minggu ini akan berpikir dengan sangat tajam. Menggunakan pikiran tajam, pikiran cerdas ketika menghadapi situasi apapun juga. Misalnya, mungkin menggunakan cara cerdas ya untuk bekerja untuk mencari uang menggunakan cara yang cerdas untuk mengambil keputusan ya menggunakan cara cerdas ketika ingin menyelesaikan masalah dan lain-lain jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu gemini untuk melangkah maju ke depan dalam minggu ini ya seratus pedang oke okay, uh, sekarang kita lanjut uh, reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu oke okay, kita mulai dari awal minggu ya yang pertama kartunya uh, 9 tongkat dan 7 tongkat oke okay, kedua kartu ini sama-sama uh, melambangkan perjuangan jadi, jadi kira-kira apa perjuanganmu Gemini di awal minggu? Misalnya mungkin ada yang lagi berjuang ya, berjuang untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi memperjuangkan hubungan cinta, memperjuangkan karir, bisnis, dan lain-lain. Jadi memang ada usaha untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga, ya tidak ingin menyerah di, di tengah jalan sebelum berhasil sampai ke tujuan. Dan semuanya itu nantinya akan kamu hadapi dengan kecerdasan pikiran, ya, seratus pedang tadi sebagai tema utama. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 koin dan 6 koin, jadi sepertinya memang ada sejenis bantuan, dukungan Gemini yang akan kamu terima langsung di awal minggu, 6 koin, ya, terutama yang berkaitan dengan segi keuangan, 10 koin. Jadi mungkin ada bantuan yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah keuangan misalnya, ya, mungkin lagi nah, fokus untuk mengejar target, ya, target keuangan, target keluarga, ya, jadi ada sejenis dukungan yang akan kamu terima langsung. Lumayan bagus energinya. Bagi yang lain, jangan lupa kartu 10 koin juga melambangkan ini, abundance kelimpahan, jadi uh, tidak menutup kemungkinan, justru ada yang masih akan menikmati kelimpahan ya, dalam segi materi. Jadi kondisi keuangan memang terasa cukup stabil dan lancar ya, di awal minggu. Oke, okay, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu, ada kartu 5 cawan dan ace of cups. Jadi sepertinya di akhir minggu, ada yang lagi butuh waktu untuk healing nih, ya ace of cups. Kartu ini melambangkan energi penyembuhan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada yang lagi down akhir-akhir nih, lima cawan. Mungkin dikarenakan ada semacam kesedihan gitu ya, ataupun ataupun perasaan kurang uh, percaya diri akhir-akhir nih. Dan semuanya itu mungkin masih terbawa energinya ke, dalam, ke akhir minggu. Jadi coba untuk lebih bersabar, gunakan waktu untuk healing, untuk menenangkan hati dan perasaanmu terlebih dahulu sebelum uh, bergerak maju ke depan. 
Oke, okay, di bawahnya lihat ada kartu page of wands dan judgment. Jadi sepertinya memang ada sebuah perasaan antusias ketika ingin menghadapi sebuah pilihan dan keputusan judgment. Jadi kira-kira keputusan apa nih yang akan kamu tentukan di akhir minggu? Mungkin keputusan dalam keluarga, keputusan dalam karir, keuangan dan lain-lain. Jadi ya, jadi semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh antusias sambil apa? Sambil menggunakan pikiran cerdasmu ya, si ratu pedang tadi sebagai tema utama. Jadi gunakan kecerdasanmu Gemini ketika menghadapi sebuah pilihan dan keputusan di akhir minggu ya oke okay, uh, sekarang kita lanjut kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan keuangan dan kisah asmaramu oke okay, yang pertama kartunya uh, page of swords terus the hangman uh, dua tongkat dan sembilan pedang oke okay, langsung kita bahas kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu kartunya the hangman dan page of swords jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada yang masih menunggu sebuah kabar penting ya the hangman misalnya mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan kabar mengenai pekerjaan kabar keuangan ya apalagi kan itu lagi penasaran sekali minggu ini page of swords ada suatu hal gitu ya yang uh, kamu ingin uh, uh, dapatkan informasinya mungkin informasi ya, yang mengenai keuangan dan pekerjaan tadi ya jadi coba untuk lebih, lebih bersabar bagi kamu yang sedang mencari kejelasan dalam minggu ini ya gunakan gunakan perspektif yang berbeda kacamata yang berbeda untuk menilai ulang kondisimu gemini sebelum mengambil langkah dan keputusan dan tenang saja semuanya itu bisa kamu hadapi dengan pikiran yang sangat cerdas kok kali ini ya siratu pedang tadi queen of swords sebagai tema utama ya bagian lain jangan lupa gunakan waktu juga untuk belajar ulang page of pentacles pelajari ulang langkah rencanamu sebelum bergerak maju ke depan untuk minggu ini ya oke okay, uh, sekarang kita lihat kisah asmaramu ada kartu dua tongkat dan sembilan pedang jadi sepertinya minggu ini memang ada rencana baru nih dalam hubungan cinta Gemini dua tongkat yang akan mulai kamu pikirkan ya ini berlaku untuk single dan couple misalnya mungkin rencana untuk mendekati seorang rencana terhadap pasangan ya rencana mengenai kelanjutan hubungan di antara kalian berdua dan lain-lain tapi entah kenapa memang kan itu lagi agak sedikit overthinking minggu ini ya sembilan pedang mungkin terlalu kepikiran mengenai rencana tersebut nantinya jadi coba untuk lebih berpikir tenang ketika ingin mengejar target cintamu dan semuanya itu memang masih akan kamu hadapi dengan kecerdasan pikiran ya Uh, Queen of Swords sebagai tema utama Jadi minggu ini memang kata lagi mampu berpikir cerdas kok Berpikir lebih tajam, berpikir lebih cerdas Ketika menghadapi situasi apapun juga Untuk minggu ini ya. Oke okay, uh, teman-teman guys kita dulu untuk readingnya ya. Uh, semoga readingnya bermanfaat uh, Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa Di video berikutnya uh, Terima kasih, bye-bye